Hello, hello. Welcome to the class. Hi, Stephanie. Good night. Good evening. Good evening. How are you? Good. Good. Okay. Very good. You're with your baby. That's nice. An excellent mother. Okay. <laughs> okay. Carolina. Hello, Carolina. How are you? Azucena. Welcome to the class, Azucena. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome. Hey, JC. How are you, Mr. Maravilla? Doing great. Great. Okay. Nice. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Yeah. Hi, Carolina. Mari and Brian. Hello, Brian. Good, Good evening, teacher. Good evening, Brian. It's a pleasure. Fernando. Hello, Fernando. Hi, teacher. Good Hi, evening. It's a pleasure. Good evening. It's a pleasure to see you again. Hey, Merli. Welcome to the class, Merli. Hi, teacher. Hi. It's a pleasure, right? And Mr. Cruz Coreas, Jefferson. Welcome to the class, Jefferson. How are you today? Sure. It's a pleasure. Uh, it's a pleasure. I'm fine. What about you? I'm good. I'm good. Thank you. I'm happy to have you in this class, right? This is the last class. I'm a little sad too, right? Estamos un poquito tristes también a la vez, ¿verdad? Porque esta es la última clase, pero igual. Felices porque vamos a disfrutar de esta fiesta, ¿verdad? Christmas, we wish you Merry Christmas. And uh, New Year's Eve. In English, you say Víspera de Año Nuevo. New Year's Eve. Right? So I hope you enjoy with your family. Um, you eat turkey or chicken. <laughs> oh, well, the custom is to eat some tamales on time, right? On Christmas. Mm -hmm. So I hope you enjoy with your family. So blessings, blessings for you before everything. Okay, now let's start. We're going to start with the with the platform. Vamos a comenzar con la plataforma. Okay, let me see. Okay, here we are. Section five, right? El examen no lo vamos a repasar porque ya lo hicimos. Así que solo vamos a practicar unos videos acá. Ok. Let me see. Word power. Abilities. That's it, right? Veamos si nos han escrito nuestros amigos. Yes. I have a commentary. Tengo un comentario acá. Vamos a ver. Mari. That's nice, Mari. I can fix a car. I can fix a bike. Ok. Experta reparadora de vehículos, pero las bicicletas no, ¿verdad, Mari? Nice. Thank you for your comment. Vamos a escribirle aquí a Mari. Por haber tenido la gentileza. Thank you, Mari. Okay. Good. Now let's watch the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Uh, just like you see on the example, other, bake a cake. 
Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, that's it, right? So these are words related to, um, you know, to some abilities that you can have using the model can or can't, right? Now we're going to watch a video related to some uh, races in the United States. Uh, hay cuatro carreras en Estados Unidos que son muy interesantes. Vamos a, vamos a verlas. Solo permítame que tengo por acá eh, un mensaje. Vamos a ver. Uh, Karina, de oyente. Ok, muy bien, Karina. Le ponemos la asistencia. Y le ponemos oyente, ¿verdad? Muy bien. Ok. Listen to the audio, please. Listen to the audio. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For eight to 10 days, racers can sleep only about three hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okie dokie. Climb, run. Sorry. Siempre me pasa este problema con este video, no sé por qué. Ok, ahí estamos. Ok, I'm going to take the attendance. En lo que ustedes... Leo un poquito ahí esa información, pues voy a tomar la asistencia. Let me see. Hey, hello, Miguel. Welcome. Welcome to the class. Eh, Andrea Giselle. Andrea. Azucena. Present, teacher. Brian. Present. Welcome, Brian. Eh, Carolina. Present, teacher. Cindy? Present teacher. Damaris? Damaris? Darling? Present teacher. Esther? Present. Fernando? I'm here. Gabriel? Present teacher. Mari? Bueno, ya vimos que está por ahí, Mari, que está teniendo problemas con internet, ¿verdad? Sí. 
está teniendo un problema con no problem y lo tengo a Miguel Sandra y Kevin yes okay teacher. welcome good evening Sandra está okay excelente <laughs> No, no. Ah, se acaba de conectar Kevin, dice. Sí, sí, gracias. Sí, gracias. gracias. Thank you very much. Ya le tomamos en cuenta. Sí, thank you very much. Eh, Yo, teacher. Ahorita, ahorita. Herbert. Present, teacher. Ok, welcome, Herbert. Eh, Karina. De oyente, ¿verdad, Karina? Uh, hi, okay. teacher. Welcome, welcome. Janet. Present. Eh, Jefferson. Present. JC. Mm -hmm. I'm here. Julissa. Present. Stephanie de oyente, ¿verdad? Y luego tengo a Catherine López. Catherine. Ke Kevin ya, ¿verdad? Le tomo asistencia a Kevin. Laura. Present, teacher. Merlin. Present teacher. Miguel. Present teacher. Elizabeth Cortés. Present. Sandra ya está ahí también. Eh, Vanessa Gabriela. Present teacher. Yesenia Guadalupe. Present teacher. Thank you, thank you. Yo solo tengo a, a, a Catherine López. Y uh, Damaris y Andrea Giselle, ¿verdad? Muy bien, todos los demás estamos presentes. Este, ya están los panes listos, ahí están en el grupo. No sé Hi, si everyone. En este club. No sé si ya los vieron, pues espero que los disfruten porque es todo virtual, ¿verdad? <risa> este. Bueno, ahí estamos. Ahora vamos a compartir, eh, bueno, vamos a escribir este, este video. American races. You'll also develop skills. 175 steps. Good. So here we have these four races. Tenemos estas cuatro carreras, four races. Winners can reach the top. The first one is to climb the stairs of New York City, right? Subir las escaleras de... Edificio más famoso de Nueva York se llama Empire State Building, right? Saben que a los ganadores les toma entre 10 y 11 minutos subir el Empire State Building, ok? Algo así como, no sé, me imagino unas dos o tres veces el, la Torre Cuscatlán, ¿no? Imagínense subir. Pero el ascensor. No, no. Pero el ascensor. O la grada, dice aquí. ¿ve? Dice, wow. the climb is. Uh, 320 meters, right? 86 floor, 86 pieces. So, 1,575 is 1,575 steps, right? And winners yes. can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? ¿Podrían ustedes hacerlo? No. Ah, no. No, right? Yo creo que mi edificio no. tiene cuatro plantas y... Creo que en 20 minutos bien lo subo. ¿sí? Miguel. No veo la pantalla, teacher. Bueno, lo voy a dejar en ascensor. Sí. En ascensor todavía. <ríe> ok, ahorita se la comparto nuevamente. Reading. Ahora sí, Miguel. Oh, sí, teacher. Thank you. Ok, uh, you're welcome. Luego tengo esta. No, Femi, no me aparece. ¿No le aparece quién? A, Carol... a mí, Carolina, profe. No, no por eso, pero la pantalla. No, no me sale nada. De verdad, y yo le aparezco ahí, ¿verdad? Sí, usted sí, pero lo de la, lo de la pantalla, lo demás, ¿no? Permítame, déjame probar. Déjame. Mira, Dudley. Sí, lo alcanza a ver. Ah, vale. Bueno, entonces, ahí estamos bien. Ahora voy a, voy a dejar de compartir nuevamente y voy a compartir. Tendría que aparecerle ahorita. Lista. Listo, bro. Up in just 10 to 11 minutes. Hoy sí. Hoy sí. Sí, hoy sí. Vale, muy bien. Luego tiene esta carrera, se llama Race Across America. 
right, en bicicleta, corre desde Arvine, California, to Savannah, Georgia. Corren 4,667, 4,667 kilómetros, right? Wow, sí. And no time out, no hay descanso. O sea que si quieren ir al baño, solo se detienen detrás de un palito y luego siguen ahí. ¿Ok? And uh, the next one is uh, race on the exciting white waters. The white waters es eh, lo rápido, ¿sí? Lo rápido. Sí. Ok, María nos puede escuchar mejor, dice. Muy bien. Luego dicen que los ganadores tienen que completar por... 41.5 kilómetros, right? In two hours. Solo en, tres, en dos horas, ¿no? Es algo así como de aquí a Santa Ana, creo, algo así. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Como de San... Bueno, yo estoy en San Salvador. Digo, desde aquí como que todos vivieran aquí en San Camilo. <risa> bueno, desde Mexicanos hasta Santa Ana, no sé, hay unos 50 kilómetros, 40, no estoy muy seguro. Bueno, si uno se va aquí por el Chatín Handel, pues, se llama rápido, ¿verdad? Pero la cosa es que más o menos esa distancia, miren, pero en bote, no en carro, o sea, es algo más complicado, ¿no? Good. Then the other one is Alaska, right? Idaho Road Sled Dog Race. Es una, es bien raro cómo se llama, Idaho Road. Ese es el nombre de la carrera de trineos al lado por Guaguau. Y va desde Anchorage to Nome. Son algunos pueblos en Alaska, me imagino, ¿verdad? Corren 1,850 kilómetros, right? Through cold, wind, and snow, right? ¿Ok? Y lo peor es que deben llevar a la mother in law con ellos. Qué martirio, ¿no? Bueno, no, perdón, no, ellos solitos van. Solo con los perritos, ¿verdad? Miren, ahí van, ¿sí? Winners usually finish the course in 9 to 12 days, right? And receive cash prices. Les dan pisto por ahí. Así que bueno, por lo menos, ¿verdad? Lo invertido ahí con los perritos. Comprar unos 12 perritos ha de ser algo caro, ¿no? Especialmente si son huskies. Vean, ahí van los pobres pirulais. Calando por todo Alaska, ¿eh? Okay. Any question? Yes. Any... Yes, tell me. Tell me, JC. Uh, one question. Uh, how do you say Italy? O sea, ¿qué quiere decir? O es el nombre de algún lugar. Iracharo. Uh -huh. es, es un nombre de un lugar, como así como que digamos Cujucuyo o uh -huh. Calzón Tesabajo. Uh -huh. Santa Ana es un nombre bien raro, ¿verdad? El Calzón Tesabajo, Calzón de Arriba. En uh -huh. Santiago Nonualco también hay un lugar bien raro que se llama eh, Tejuiste Abajo. Y te fuiste arriba. Uy, ¿Por qué se ríe, Carolina? Es cierto. No, no me cree, Carolina. Búsquelo no, ahí. es que... No, es que... O sea, se oye bien... Bien extraño. Como... I like the road. Sí, se oye raro. Pero estos lugares, miren... Los vamos a escribir para que... Es El Salvador, ¿no? no miren, este es en Santana. Yo no sé quién es de Santana aquí. Pero en Texistepec, que queda este lugar, miren, Cujucuyo. Cujucuyo, sí, ya la vi. Ajá, en, en la falda del vol volcán Ilamatepec o de Santana, está este lugar de calzontes abajo. Sí. También está calzontes arriba. Okay. Yo soy de Santana, profe, pero nunca había escuchado ¿Ya, eso. ¿Ya ha ido al volcán de Ilamatepec? No. Yo sí. Al de Santana, ahí están estos lugares. Sí, no, no he ido, profe. Hace como sí, unos 10 sí. años hizo erupción el volcán Ilamatepec. Sí. Y evacuaron ese lugar. Ahí apareció en los periódicos. Evacúan calzontes abajo. No, bueno, pero este es calzontes arriba. Quiero ver, quizás tenía unos 9 no años. Nacido, no, no había nacido. No, 9 años tenía, profe. No sé de eso. Y, y este se llama. Evacúan bueno, es... calzontes abajo fuiste? para calzontes arriba. Te fuiste abajo, mire. Y te fuiste arriba. ¿eh? Pero porque se ríe si es verdad. En los burdes no también. Si pongo pico también hay uno de esos. ¿eh? De verdad, te fuiste. Te fuiste arriba. ¿eh? Y caca opera, ¿verdad? También caca opera. ¿Sí? Bueno. 
bueno, sí, sin comentarios. <ríe> Ojalá que nunca le van a quitar la, la ópera ahí a ese lugar. Vaya, entonces, este, estos son lugares, ¿verdad? Así como, como dice eh, JC, ¿verdad? Que este lugar es bien raro, Airacharo. Así se llama el lugar, sí. Ok, ¿any other question? ¿Questions? No. No, no. Ok, thank you very much. Take eight or ten days. Muy bien, entonces... Aquí estamos. Vamos a compartir el, eh, un material. Si no escuchan, pues me dicen, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ups, no, no era aquí. Aquí es la cosa. Permítanme. Ya, me, ya perdí la página por estar hablando de calzontes abajo y todo. <risa> ya perdí la página. Aquí es la página 68. Y esta es la 68. A ver, aquí estamos. ¿eh? Ok, listen. The topic is talk, talking about ability. Right here we have look. Play, play the piano, draw, sing, paint, swim, take pictures, cook, and use a computer, right? Can you make those activities? Well, we're going to make questions about Craig, Julie, and Rob, right? Can they do these things? Please, please. Page 68, exercise 9. Listening. I can do that. Listen to three people talk about their abilities. Check the things they can do well. 1. Craig I don't really like sports, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well, but I can't sing. 2. Julie I can cook well. I love to cook for my friends and family. And I love to take photos on weekends with my camera. I think I can do that really well, too. 3. Rob Well, I'm an architect, so I can draw really well. I often do my work on a computer, so I can use computers really well, too. Oh, I can paint, too, but I don't paint for my job. It's just a hobby. Second time. Listen again, please. They can do well. 1. Craig I don't really like sports, but I like to swim. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well, but I can't sing. 2. Julie I can cook well. I love to cook for my friends and family, and I love to take photos on weekends with my camera. I think I can do that really well, too. 3. Rob Well, I'm an architect, so I can draw really well. I often do my work on a computer, so I can use computers really well, too. Oh, I can paint, too, but I don't paint for my job. It's just a hobby. Okay. So, Craig, what things can Craig do? Uh, play the piano. He can play the piano. He can play the piano. Swim. What else? Swimming. Swim. swim. So he can swim. He can swim, right? Good. What about uh, Julie? What things can Julie do? Uh, cooking. Um, Cook. She can cook, right? Cook and cook. take care of photos. And take photos or pictures. Right? Photos. Bueno, hoy quien no va con tanto celular. Cualquier buen fotógrafo, ¿verdad? <laughs> okay. Good. What about Rob? What things can Rob do? Computer. Computer. Rob. Computer. He Rob. can draw. Computer. Use a computer. Computer. And, and what else? Paint. 
Only just a hobby, not for so job. I know. Uh, he can paint, but just a hobby, right? Yes. Like, like me, right? Yo, por ejemplo, toco el piano, el violín, el saxofón, el clarinete, ¿verdad? Este, mi tiempo libre, nada más. ¿sí? Ah. Es músico, pues, profe. Ah, toco la orquesta. No, mentira. No, no, no hay que... No. Una vez intenté tocar la guitarra, pero me fue muy mal, así que... Dice sí, que pase, los profe. toca, no dice que ah, hace okay. melodía. Ah, ok, thank you for the support, <risa> JC. Gracias por todo el apoyo. Sí. <risa> ok, good class. So, questions? No, ok, let's continue, right? Let's continue, right? Now here yeah. we go to the word power. Look. Okay, what things are related with uh, musical or artistic? Right? Uh, for example, fix a car is musical or artistic? What What do you think? Mm -hmm. No, right? Technical. No, technical, no. Musical or artistic. Beauty. Ah, okay. Play the violin, right? Play the violin. Play the violin. Musica artistica. Play the violin. Uh, Raya Howard. Sí. English song. Write poem. No, wait. Ah, write poem. Yeah, you're right. Uh, Play the violin and sing. English. Song, right? Right, wait, uh huh, write poems. I write poems, yes, I write poems. Oh, Pio Pio. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, right? I am an artist. <laughs> no, I like uh, Pablo Neruda, for example, right? The poema Kings, have you heard that? Me gusta cuando callas porque estás como son y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se estuvieran volando. <laughs> okay. Very good. O oh, el poema 20, por ejemplo, right? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo. La noche está estrellada y giran en el cielo los astros. En las noches como esta. La tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Okay. Oh, <laughs> okay. <laughs> no, no, come on. Es Pablo Neruda. No soy yo. <laughs> okay, good. Now, technical or mechanical? Yo. Sorry? Ride a horse. Fix a car. Fix a car. Yes, fix a car. I, I thought you say fix a horse. Fix a car. <laughs> Arreglar un caballo. No, right. Fix a car. Good. What else? Something yeah. technical. Do yoga? No, no, no. Do yoga is more like athletic, maybe, right? Do okay. video? Uh huh, uh huh. Download videos, right? Download videos. Upload photos. Photo. And upload photos, yes. Very good. <laughs> Upload photos. It's no, uh, no snowboarding. Athletic. Athletic snowboarding, yes. Yes. Do yes. Do yes. Do yoga. 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 Okay. Play cap. Play cap. Do no, hockey. It's not included. Yoga. Sorry. Do Do yoga. Capirucho, no. Okay. Do yoga and what else? Um, Play, 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 play chess. Play ride chess. A horse. Wait a minute. Play chess or ride a horse? Um, ride a horse. Uh, I guess. Play ride chess. Ride play chess. Horse. Es chess. que los dos. El, cuando uno monta el caballo, el que hace es el caballo. Or on the horse. Y el, el no, chess en la, en, la, en la mente. Bueno, vamos a poner ride a horse. Vamos a poner ride a horse. En other. Uh, okay. Pockets, play, play chess, tell, tell, tell jokes, mm. they good pockets, 
Tell joke, right? Contar Sin chiste. Contar chiste, así como oh. los del teacher, ¿verdad? Así. Oh, ok, ok, ok. Así como me he comido muchos chicles chiclín para contarle chiste a ustedes. Y... <risa> Tell good chocos. Yes. <risa> Tell good yo. Tell good, right? Buenos chistes. Right. Le pongo solo tell jokes porque lo que conté no era muy bueno, ¿verdad? Profe, una pregunta que me estoy yes, fijando pero... en algo. Ajá. De que en Snow, Snowboard, mm -hmm. usted en, cuando lo escribió le agregó el ING. El ING ah, okay. you can say snowboarding o snowboard. Ambos son correctos. ¿sí? Ah, sí. o sea, pero ¿por qué le agregó la ING? Es que es una forma de decir deporte, <risas> como swimming, swim. Nadar, nadado. Eh, oh. Algo así, sí. Eh, yeah, sí, 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 ya entendí. Eh, snowboard es eh, golpear en la nieve, es? surfeando en la nieve, no sé, algo así. Es bueno, en el nadado está más, más claro, ¿verdad? Nadar, nadando. Uh -huh, correcto, sí. Ok, very good. Now, any other question? No, ok, ahora vamos a hacer un jueguito. I'm sorry, I'm sorry, perdón Ok, uh, vamos a hacer un jueguito Good And I will ask uh, Student by student, right? Va a ir preguntando a uno por uno Whistle a song Whistle a song Raise a uh, one eyebrow Look at the teacher. Raise one. Do a handstand. Um, what else? Make your own clothes. Say the alphabet backwards. Uh, decir el alfabeto al revés. Wiggle your ears. Miren, mover las orejas. Yes. Wiggle your ears. Good. Can you? Let's start with. Let me see. Let's just start with Give me a second. Here, right? I'm going to start with uh, Andrea Giselle. Ya está por acá en la clase, Andrea. No. Okay. So, uh, Azucena, please. Can you play a musical instrument, Azucena? Yes, I can or no, I can't? No, I can't. Oh, can you whistle a song, Azucena? Um, yes, I can. Okay, nice. Please, go ahead. Vale. Adelante, le escuchamos. <laughs> <laughs> vale, yo le voy a cantar vientos de cambio. O también Alto la canción. Mal de la oh, <ríe> no lo sé, Rick. <ríe> ok, vamos, pero le vamos a poner, le vamos a dar un punto a, a su cena, ¿verdad? Porque no puedes <ríe> cantar. Ok. Very good. Next one, please, Brian. Can you, can you say hello in three languages, Brian? Can you say hello in three languages? Brian? Um, no, I can't. Only oh. two languages. Uh -huh. In English and Spanish. <laughs> ah, okay. And in Japanese? Ohio Kosaimas. Uh, Ohio Kosaimas. Really? Yes. Well, it says, buenos días, pero es un hola también, creo. Ohio Kosaimas. Solo es okay. en español, yes. O sea, yo puedo decir thank you en varios idiomas, ¿verdad? Pero hello, sí, en poquito de idioma. Bueno. Now, uh, entonces vamos a ponerle esto. Can you raise a, one eyebrow? Sorry. Can you raise one eyebrow? No, I can't. <laughs> oh, no, I can't. Hello. No, you can't. <laughs> okay, can you can you wiggle your ears? Podemos vernos las orejas. 
No, I can't. Oh, come on. Okay, one easy. Le voy a poner otra fácil. Can you snap your fingers? Yes, yes, okay. yes, show, I can. Show me, please. Okay, nice. Very good. Aceptado. Aceptado por el público. <laughs> Thank you, Ryan. Carolina. Aquí le tengo más retos a todos. ¿eh? Están. Vamos a comenzar con Carolina. <clears throat> Carolina, can you number, can you count from 20 to 1 backwards? Puede contarnos del 20 al 1 al revés. No, I can't. Oh, okay. Bueno, del 10 en el, del 10 al 1, ¿ok? Mm. No, profe, no puedo. Oh, come on. 10, 9, 8, 7. Come on. Oh, en in... Ah, no, yo, yo pensé que en otro idioma. <laughs> ¿Cómo eso está hablando? Of course, in English. This is an English class, Carolina. Ok, 10. 10, 9, 9. Espérenme, 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 bro. Yo la pero, pero púrese. <risa> ah, trampa, lo está escribiendo. No, Carolina, sin trampa. <risa> Come on, ten, nine. Sería nine. Mhm. Uh -huh. Ay, no, profe, ya me confundí. Ten, nine, eight. Seven. Sería ten, nine, eight. Ajá. Seven. No, seven, no suplation, no suplation. Seven, uh -huh. six, um, Five, four, three, two, one. Okay, very good. Se lo vamos a aceptar con, con trampa y todo, pero... <laughs> okay, next one, please. Uh, Cindy, please. Uh, can you spell this word, Cindy? Mm -hmm. Let me copy for you. Can you spell this word? Spell it, please. ¿Me puede letrar esa, esa palabra? Um, I can. No, you can. <laughs> no, you can. No. Sorry, let me see. <laughs> Se le vamos a poner otra. Eh, how do you say montaña rusa in English? Mm, I, I can. Oh, come on. Okay, another one. Another one. Let me see. Uh, tell mm. me five, five words. Le vamos a poner un fácil. Three words. Let's start with the letter L. Pero right? este, una preguntita. En mm. el, ¿Cómo se dice? Arise one egg brown. Uh -huh. You can do it. Así. Eh, Levantar la ceja. Uh -huh. yes, yes. Oh, I can. Okay, show me, show me. Uh -huh. Do it, do it. Let me see. Okay, very good. The price is on ahora de forma, eh, listen, Cindy, ahora de forma picaresca, sí. Okay, very good. <laughs> okay, good. Aprobado. Prueba superada, right? Eh, darling, I need you five, you name five words, something with the letter L. Five words with the letter L. Uh -huh, darling. Darling. 
The microphone maybe is not working, darling. Five words in English, of course, with the letter L, right? Okay, I will pass this to Esther. So, Esther, can you name five words with the L, letter L? Esther. Don't be afraid, come on. Okay, so That's Fernando. Different. Okay, five words with the letter L. Cinco palabras en inglés que comiencen con L, Esther. Five words. Sí. Sorry? Look. Look. Letter. Letter. Life. Life. Live. Live. And one more. You can do it. Live. Live. Okay, prueba superada. Thank you very much. Next one, vamos a ver quién sigue. Eh, este, right. Fernando, it's your turn, Fernando. Now, tell me, Fernando. Uh, let me see, can you make a sentence? Okay. Make a sentence with the word calendar. Calendar, right? Quiero que me haga una oración usando la palabra calendar. Affirmative, negative, or question, Fernando, whatever. Fernando? Sí, sí. You're thinking, right? Está pensando, está pensando. Ok, yes. good. Make a sentence with the word calendar. Hágame una oración usando la palabra calendar. Ok, en lo que Fernando piensa en su oración. Gabriel, please. Name five colors, Gabriel. Name five colors. Um, um, red. Red. And yellow. Yellow. Quiero ver con otro. Black. Black. Blue. Blue. Cuatro va. Four. Uh, quiero ver. No me acuerdo. No suplation. Teacher. <laughs> teacher. No, teacher is not a color. <laughs> no, no. Wait, Fernando, wait. Solo termino con Gabriel, Fernando. Give me a second. Aunque sea pregunta. Yes, yes, it's a question, but no problem. Puede ser pregunta afirmativa o, o negativo. Ah, Gabriel, one more. Uh, green. Gray, gray. Uh -huh. Green, ah, uh, green. No lo sé, Rick. Por ahí alguien me le estaba soplando. <laughs> That's okay, Gabriel. <laughs> Prueba superada. Ajá, okay. uh -huh, Fernando. No, profe. No. Orange. <laughs> Orange. Ah, usted le estaba soplando otro, Carolina. <laughs> no problem. Okay, Fernando, your sentence, please. What day is 24 on the calendar? Okay, good. It's Saturday, Fernando. It's Saturday. <laughs> okay, thank you. Vamos a ver. Herbert. Okay. Five fruits, Herbert. 
Five fruit. Okay. Uh, apple. Apple. Orange. Lemon. Uh, strawberry. Um, mangoes. Mango, mango, very good. Mango. Yo pensé que me iba a decir sin cuya. <laughs> okay, good. Five, five. Prueba superada. Okay. Let okay. me see. Uh, Karina, please. No, Karina está oyente. Uh, Janet. Janet, please. I need you to tell me the four seasons. Las cuatro estaciones. Janet, four seasons. Yes, you can or no, you can't. Janet. Ok, let me see. Uh, ya casi se nos va la clase. Entonces, solo voy a pasar al último y ahí terminamos. Quiero ver con Jefferson. Jefferson, introduce yourself, please. Introduce yourself, please. Preséntese usted solito, Jefferson. Ok, JC. Vamos a poner a JC, pero ahí terminamos, porque ya, ya se me acabó el tiempo. Eh, tell me three irregular verbs. Super fácil. Three irregular verbs. Three irregular verbs. Irregular. Oh, Ay, ponchado, fácil. No creo, JC. <laughs> Solo tres. Bueno, pues no Ajá. Yeah. Uh -huh. By una más fácil, pues five occupations, five occupations. Architect. Architect. Mechanic. Mechanic. Uh, nurse. Nurse. Doctor. Doctor. Uh, uh, sing. Cantante. Singer. 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 Very good. Thank you very much. Ok, sorry, lástima que no pude hacerlo participar a todos, pero vamos a hacer una actividad muy bonita para terminar la clase. Ok. People, right? Now, we're going to learn how to make questions for the second and third person. Vamos a aprender cómo preguntarle a alguien en segunda persona y en tercera persona. Ok, vamos a ver. I need to volunteer. Necesito dos voluntarios que me, que me ayuden en esta actividad. ¿Ok? Volunteers. Ok. Thank you, Miguel. Anybody else? JC. Oh, let me see. Ah, permítame un segundo que estoy viendo a Stephanie por ahí. Voy a, antes que sigamos con la actividad, quiero anotar la asistencia a Stephanie. Uh, Catherine Stephanie López, ¿verdad? Yes, Aquí. teacher, sorry, me agarró un poco la tarde. No hay problema, pero, ahorita le estoy no. poniendo... Sí, pero me conecté antes de las nueve y media. No hay problema, aquí le tomo la asistencia, ¿sí? Sí, Tranquila. Tamaris está por ahí. Como... Ajá. ¿Qué me pasó, Jessy? Como estaban preguntando, no, no se había, ah, no había hablado. Se me escapó, Katherine, entonces. Katherine, se me escapó de las preguntas. Sí, yo esperando que me preguntara. Ah, vaya. Estaba lista the... para todas. So, what, what is the capital of Finland? Finland. Mm. La capital de Finlandia. I, I don't know. Con, con el número de habitantes y número de, de cada habitante. Uh -huh. hey. <laughs> ok, It's Helsinki. Hel me. Helsinki, yes. Ok. Ay, Andrea, ni idea. Andrea Giselle, ¿no está ahí? No, va. Bueno. Ok, entonces vamos. Eh, Gabriel, no, 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 eh, Miguel, sorry, Miguel, Miguel me le va a preguntar a, ¿quién fue el otro que me levantó la mano? Ya me perdí. JC. JC, JC, va, ok. Entonces, Miguel me le va a preguntar a JC lo siguiente, yo le voy a preguntar a usted que le, le haga la pregunta y usted se la hace a él directamente, ok. okay. Ah. Eh, Miguel, ¿does JC have a job? Esta es la pregunta que le va a hacer usted, mire, Miguel. Ok. okay. Ahorita, ahorita mismo se la pongo aquí. Está. Esta vez. 
Okay. JC, do you have a job? Uh, <coughs> yes, I do or no, I don't. Yes, I do or no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Miguel, does, does JC have a job? The next uh, sería where do you work? No, 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 no. Okay. Does does JC have a job? Yes, he does. Yes, he has. Yes, he. Yes, does. he does. Ah, okay, okay. Ah, okay. Ya entendí, ya entendí. Okay, okay. Yeah. Yes, he does. Yes, he does. Thank you very much. Okay. Bien, bienvenida, you. Andrea Giselle. Bienvenida, Andrea Giselle. Ya le tomé la asistencia. Thank you, classmate. Okay, good. Next question. Where, aquí está la pregunta, miren. Uy, uy, me fue muy, muy, fue muy abajo. Where does JC work? Where does JC work? JC, where does uh, JC... No, no. Miguel, Miguel, no, look. Usted me le va a preguntar así. Miguel. Ok. ¿Me le voy a preguntar eso? Mm -hmm. Ok. JC, where, where do you work, JC? Eh, ¿Cómo tengo que contestar ahí? ¿Dónde? Ajá, ¿dónde trabajo? Ajá, ok. Eh, I am working. I work. Ajá, I am working. Yes, I am working. I am working in preventivo industrial. Preventivos industrial, ok. Ángel, eh, Miguel Ángel, sorry. Miguel, where, okay. does, where does JC work? Eh, he works in, in preventivos. No. Preventivos. Preventivos industriales. Preventivos industriales. Okay, good. Thank yes. you. And what does he do exactly? What does J JC do exactly? In your uh, house. Oh. Mm -hmm. ¿Dónde está él exactamente? No. What does he do? ¿Qué es lo que hace exactamente ahí en preventivos industriales? Eh, eso es para mí. O yes. él me tiene que preguntar. No, no, no. Miguel le va a preguntar a usted. Ok. What do you do exactly, Jason? Uh, Como, how do you say contaduría? I am an accountant. I am. I am. An accountant. Accountant. Ah, uh -huh, Miguel. What does JC do exactly? He is accountant. He's an accountant. Good. Is his job interesting? Uh, is your job is your job interesting, JC? Is... Yes, it is or no, it isn't. I am. Uh, yes, it is. Is his job interesting? Bueno, que es difficult, pero vamos a decir interesting. Uh, Miguel, is JC's job interesting? Is uh, yes, he is. No, pero no estamos hablando de él. Ah, estamos okay. hablando del trabajo de él. Yes, 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 yes. Uh, it, it, it is. Yes, it is. Thank you, Miguel. Yes, it is. And, and, okay, Miguel, what time does JC start work? What time do you start work, JC? Eh, Permítame, estoy loteando algo. Ok. Muy bien. Eh, Pueden empezar a agarrar los panes que nos Ve. enviaron virtual ahí, ¿verdad? Para que... Ajá. Uh -huh. Repeat the question, Miguel. Repeat the question. Eh, what time do you start work? Eh, eh... Uh, 
¿cómo diría? Es, ah, eso me está preguntando. ¿qué I hora start gente? work. No, ¿a, qué, ¿A qué hora comienza? Trabajo? I start work at. Uh, a las 8 de la mañana, ¿cómo okay. diría? Sí. 8 p.m. 8 a.m. O 8 o'clock. Ok. I start work. I start work. Uh, I start work. At. at uh, 8 uh, a.m. I am. Good, a. thank you. Uh, Miguel, what time does JC start work? Uh, he starts work at 8 a.m. Good, he starts work, very good. And the last Start. question, porque ya no acabó el tiempo, ¿verdad? Okay. What does JC do after work? What, uh, what what do you do after work, uh, JC? ¿Qué hago antes del trabajo? Yes. Eh, me levanto, desayuno. No, no, after work. Mm. When you finish. O en la noche trabaja, JC. No, ¿verdad? Porque eh, comienza a yeah. trabajar a las 8 de la mañana, dice. Yes. Trabaja en el día, ¿verdad? Yes. Ah, ok. So, what do you do after you finish? Después del trabajo. Uh -huh. O antes. No, o after. después, ¿verdad? Uh -huh. después, eh, yes. Eh, I drive Uber. I drive Uber. Ok, good. What does JC do after work, Miguel? He he's he, he drives he drives he's right over. Okay, very good. Muy bien. Lástima que no nos quedó tiempo para hacer para preguntarles a todos, verdad? Pero les agradecemos a JC y a Miguel que nos han colaborado aquí. Es eh, un poco difícil eh, preguntar a una persona directamente y luego reportar esa respuesta uh, como tercera persona a alguien, verdad? Pero así más o menos tuvimos una idea de cómo hacerlo. Vamos a usar los últimos minutos que tenemos para despedirnos. Solo déjenme tomar una foto acá. Así que me van a encender todas sus cámaras. Por favor. Los que quieran ayudarme ahí tomando una captura también, ¿verdad? Permítanme. Yo tengo aquí mi propio, mi propio sistema de... Permítanme. Vale. Peinaditos todos, por favor. Brian, Darling, enténdame su cámara. Sandra, por favor. Kevin. Ahí, ahí avisa. Ahí les voy a avisar. A la cuenta de tres. Vamos, Merly, enciende su cámara. Darling, vamos. Herbert ya está encendida, ¿verdad? Muy bien. Sí. Solo falta Kevin y Merly. Bueno. Cuento tres. Uno, dos, tres. Ok. Ahorita lo guardo, permítame. Ahí estamos. Take a picture. Ya está tomada la foto. ¿Eh, ¿Alguien más va a tomar otra captura? La manda al grupo. Yo la voy a mandar al grupo, sí, pero ¿alguien más va a tomar otra captura? No. Yo ya la tomé, profe, mientras estaban de prevenir. No, no, hombre, no sé así ni que me había <risa> No sé cómo te Salí va. sacándome el moco. No, qué barba yo decía. Ajá, Mari, ¿qué me decía Mari? Yo quisiera tomar una, pero no sé cómo. Eh, mire, en la a mí no me funciona, por eso no la tomo desde ahí, pero hay una, una tecla que dice print screen. O la puse y a lo que esté ahí, la, ahí se toma y se guarda en un archivo. Yo, sí. yo abro un archivo que se llama este, cortarse, herramienta de recorte se llama. Y entonces lo que está en pantalla lo recorto y ahí lo guardo. ¿verdad? Muy bien, chicos. Muchas gracias por haber participado en este curso, ¿verdad? Lo felicito. Este sacrificio de estar en la noche de 10 a... De perdón, de 9 a 10. Es muy grande, ¿verdad? Yo sé que... Miren, pues ahí está Stephanie con su bebé. Algunos trabajando, ¿verdad? Laura también parece que le, le toca estar cuidando a su, a su niño ahí, ¿verdad? Y bueno, otros que venían, ¿verdad? venían en el trabajo, ¿verdad? 
Gabriel, que está enamorado, ahí nos está poniendo ahí corazones. Así. Muy bien, así que les agradezco mucho y los felicito nuevamente. Eh, ¿quiere, gracias, escuchar? Gracias. Perdón, Un placer, ¿quiere, ¿Quiere escuchar a algunos de ustedes? Si quieren, levánteme la mano para que si me apaguen los micrófonos, porque ya se, se distorsionó. Va, va, vamos a comenzar con Miguel. Escuchemos a Miguel. Todo the, the next class is with you, teacher. I don't think so. No creo, fíjese. Pero si me ofrecen, estoy a sus órdenes. Thank you, teacher. Ok, welcome. Any variados? ¿Alguien más que quiera comentar? Levante su manita. Un mensaje para sus compañeros, para la clase, para el teacher. Ah, Herbert. I love it. Escuchemos a Herbert. Uh, Merry Christmas, Stephanie. Uh, okay. Merry Christmas. Merry Bro. Christmas. You too, Herbert. <laughs> oh, 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 for you. <laughs> Happy New Year, too. You too. Thank oh, you. Thank you. For all. Okay. Thank you. Stephanie. Stephanie Melgar. Pues, buenas noches, compañeros. Good evening. Profesor. Este, nada más agradecerle al profe por habernos tenido paciencia a todos, escucharnos, darnos ahí, <ríe> este, no, pues ahí les mandé los panes con pollo. Gracias, ahí ustedes gracias. Ustedes ponen la sala. Ay, <ríe> Ay, muchas gracias y desearles a todos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo también. Ok, abrazo de Navidad para todos, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Que ver, ya nos pasamos, ¿verdad? Pero todavía podemos robarles un, un minuto más. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, teacher, sí. bendiciones. Ah, ok, Hilda, Karina. Con gusto. Y con Igualmente, gusto poder compartir Karina. con cada uno. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes, ¿verdad? Y les mando la foto. y Ya ahorita a traer una gaseosa hoy de la ref para comerme los panes con Fe y Estefan. Vaya. Excelente. Excelentoso. Delicioso. Bye bye, teacher. Bye, 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 teacher. Bye, bye. 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 B